Hi friends, welcome to App for Menu. ரொம்ப சிம்பிளான சவ் சவ் கூட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த சவ் சவ் உங்களோட பிளட் ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணி உங்களோட வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஸோ வாங்க இந்த சவ் சவ் கூட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எங்கள் சேனலோட இமீடியட் அப்டேட்ஸுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் ஆல் அங்கிற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சவ் சவ் கூட்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு குக்கரில் அரை கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பு மூணு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்து இதை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க அதோட நம்ம ஏற்கனவே வெட்டி வச்சுருக்கிற சவ் சவ் ஒரு கப் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கோங்க அதோட தேவையான அளவு உப்பு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி அரை கப் தண்ணி இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த சாம்பார் பொடி ஆப்ஷனல் தாங்க உங்களுக்கு விருப்பம்னா சேர்த்துக்கோங்க இந்த சாம்பார் பொடி சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நான் இன்றைக்கி சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இந்த குக்கரை மூடி வச்சு நல்லா ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு மிக்சர் ஜாரில் மூணு டு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து இதை மைய பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தேவைப்பட்டால் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ குக்கர் திறந்து பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் சவ் சவ் பருப்பு எல்லாமே சூப்பராக வெந்திருக்குது பருப்பு கூட குலையாத மாதிரி கரெக்டான பதத்துக்கு வெந்திருக்குது இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் விழுதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப திக்காக இருக்குங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க நீங்கள் சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷாக இல்லைனா ரைஸுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்காக சேர்த்துக்க போகிறீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தண்ணியே போதுங்க இல்லை நீங்கள் ரைஸோட பெசஞ்சு சாப்பிட போகிறீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி ஊற்றி கலந்து விட்டுக்கோங்க இது இப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேக விட்டுடுங்க அடுத்து நம்ம தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ரெண்டு வரமிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலை இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கூட்டில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையை தூவிட்டு இந்த தாளிப்பையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டிங்கன்னா அவ்வளோதாங்க உங்களோட சுவையான சவ் சவ் கூட்டு ரெடி நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி எப்படி வந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க தேங்க்யூ